os tempos. Nunca antes na história desse país a biblioteca fez uma flip tão recheada de atrações, é, com tantas vozes diversas e especiais. Então, nós estamos muito, muito felizes. É, essa flip teve a curadoria do Yuri Alhanat, e eu gostaria de chamar ele aqui para falar um pouquinho para vocês do que nós pensamos como é que foi o caminho que, que percorremos para chegar é, até aqui. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença. Voltem todos os dias dessa semana, temos é, programação com muita coisa boa acontecendo. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Uh... Primeiro, obrigado por estarem aqui prestigiando a programação da Flibi. Né? A gente chama de Flibi já faz uns anos. Né? Agora, as pessoal, é, realmente, todo mundo, quando lê a palavra sem assim, a gente ter falado antes, o pessoal fala Flib. Né? Mas fique à vontade, a festa é de vocês. A gente está com a sexta edição, né, conforme o Luiz, uh, Felipe Leprevô falou, e, é, uh, para mim, é muito importante, porque é a segunda curadoria que eu faço da Flibi. A gente teve como tema esse ano uh, ficções e reconstruções, né? para meio que demarcar esse momento de, de, de extrema uh, crise e um, um, um certo uma certa um certo vislumbre de um futuro agora, né? Que antes acho que estava um pouco mais uh, turvado, agora a gente meio que consegue ver para onde a coisa está indo, só que ainda não é o bastante, né? Então a gente precisa cada vez mais das artes, cada vez mais da literatura, da música, da performance, do teatro, da poesia. E é isso que as artes uh, vêm uh, ao nosso socorro nesse tipo de, de evento, nesse tipo de momento histórico que a gente está passando. Uh, a gente tem programações ao longo da semana, então, de segunda até sábado, a gente vai ter uh, duas mesas uh, literárias todos os dias, às 5 e meia e às sete e meia, às 5 e meia sempre lá embaixo no auditório, às sete e meia sempre aqui no auditório, no segundo andar. Então, avisem os amigos, a programação está ótima, temos autores uh, muito importantes, é, pessoas se conhecendo em momentos diferentes da carreira literária. É, particularmente, queria ressaltar a importância dos mediadores nesse, nesse evento. A gente está com um time de mediadores incrível, que eu queria uh, agradecer... É, particularmente a eles que toparam essas essas nossas empreitadas, né? E agradecer também ao pessoal da biblioteca, né? O Luiz Felipe Leprevô, o Omar Godoy, todo o pessoal da difusão cultural que ajudou a gente a fazer esse evento ter a cara que ele está tendo agora. Né? É, não quero me estender mais. A gente tem uma mesa muito especial hoje para apresentar para vocês. Então vou deixar a, a cerimônia aqui agora por conta. Então do posso chamar o pessoal, Lepre? Então maravilha. Então, vou chamar aqui ao palco o nosso mediador, o Christian Schwartz, e os escritores, a Tatiana Sane Levi e o Lucas Lazaretti, que vão fazer a primeira mesa literária propriamente dita. Né? A gente teve uma conferência de abertura, agora do Cristina, e agora a gente vai discutir mais a, a questão dos livros, enfim. Então, são palmas e salva de palmas para eles, por favor, e obrigado. Muito bem, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. É, Para mim é sempre um, uma alegria participar desses eventos aqui na Biblioteca Pública do Paraná. E, e hoje eu tenho a honra de abrir a, a festa é, no seu horário nobre. Né? Já, a gente já teve um evento é, às cinco e meia da tarde, mas é, fico muito feliz de poder conduzir essa conversa, essa primeira conversa, com dois escritores que tem aqui, vamos tentar né, conversar com eles sobre isso, tem aqui algumas é, semelhanças, de, especialmente na divisão de mundo, talvez, de um, de um momento que o, que, o, que o país passa. E acho que eu não poderia deixar passar aqui a, a brincadeira. O, o Yuri, é, muito ousadamente, deu o título da mesa de O Brasil da Desesperança. Eu fico imaginando o que seria essa mesa 
se o resultado da eleição fosse, tivesse sido outro. Né? Imagina, se, 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 se a gente vai falar do Brasil da Desesperança <risos> com um certo otimismo, um, talvez um ceticismo mais é, cauteloso, né? mas um, certamente um pouco mais de otimismo, é, em, especialmente em relação às atividades que a gente exerce, que vinham sendo tão é, massacradas, né? tão... Uh, vilipendiadas, não só em termos de recursos, mas era uma grosseria atrás da outra, uma baixaria atrás da outra, como se uh, como se nós fôssemos, fôssemos assim o mal do Brasil. Né? E, muito pelo contrário, esses esses dois nomes que estão aqui hoje vão provar para vocês, uh, a literatura, a ficção em especial, é esse espaço de liberdade para pensar o Brasil, um Brasil uh, o Brasil que a gente quer, o Brasil que a gente almeja, é, e não precisa ser nada militante, não, é só uma questão de, de fazer arte bem feita, como esses dois aqui fazem, já é a contribuição suficiente. Então, eu queria apresentar para vocês a Tatiana Salen Levi, aqui à minha direita, escritora nascida em Portugal, em Lisboa, em 79, mas acho que posso dizer carioca de criação, né? é, e, e romancista, contista e ensaísta. Acho que essa é uma característica que, une os dois também, né? um trânsito bem interessante entre gêneros. É, a Tatiana apareceu já há alguns anos na, na, na cena nacional com o, um belo romance chamado A Chave da Casa. É, ele teve tradução em vários idiomas, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2008. Depois publicou Dois Rios, em 2011, Paraíso, em 2014. E, no ano passado, este Vista Chinesa, que é o romance mais recente dela. Além disso, ela tem publicações infanto juvenis, escreve uh, na imprensa, fez também uh, uma uma coletânea das suas crônicas, que a gente pode falar depois sobre isso. Ela intitulou em 2017 O Mundo Não Vai Acabar. Em 2017, ela intitulou a reunião de crônicas dela assim. <risos> ainda não acabou, né? Não, você tem razão. Você ainda está com a razão. <risos> E, e, além disso, a, a, enfim, a Tatiana tem uma, uma, uma atuação, digamos assim, né, como é, pensadora, porque é autora de um, de um livro muito interessante, que junta ali o, é, o Blanchot com o Foucault e o Deleuze, para falar um pouco de literatura, um pouco de filosofia. É, o Lucas Lazarete, por sua vez, é nascido em Pato Branco, aqui no Paraná, em 89 e vive aqui em Curitiba. É autor de alguns livros aí, um, na verdade, vários livros em, em um curto espaço de tempo. É, Sombreira, é um romance da, de 2018, assim que fala o título. É, depois, o, o, um livro de contos, é, Placenta Estudos, o Memórias do Estábulo, esse é o contrário dos anteriores, é, pela Cotter, livro de 2020. E, e aí o escritor morre à beira do, do rio, e este que eu tenho na mão, que é o Saturno Translada, que ele intitulou Um Ensaio Romanesco, todos estes demais que eu citei pela editora Sete Letras, na qual o Lucas também faz um trabalho muito interessante de tradu tradução autoral, chamaria assim. Né? Ele, ele, ele é editor convidado, é, criou uma, uma, uma coleção que publica alguns autores pós-modernos, que aquele tipo de coisa que realmente só alguém que conheça né, certos nichos da literatura pode fazer pela gente, pelo público, leitor. E, então, o trabalho do tradutor dele é bastante autoral nesse sentido, com influências dele como, como escritor. E, por sorte, a gente tem a, a Casa Editorial Sete Letras, que banca esses projetos do, do Lucas. Vários, aí são tantos títulos traduzidos, aí, é, vários por ano, que... É, eu citaria só, a gente estava conversando há pouco, o Evan Dara, que é um pós-modernista é, da geração de David Foster Wallace, que é mais conhecido, mas que ele trouxe a público recentemente, então acho que vale a pena citar. Mas tem muitos outros, né, o Augusto Monterrosso, que é um, um autor latino-americano que do qual se fala muito, né, mas que não tinha um, um, um livro, de fato, uma coletânea publicada né, em português, e que ele fez recentemente. É, e, como eu disse, é, o Lucas é também poeta, e, a exemplo do que eu falei da Tatiana, ele, é, como estuda a filosofia, né, tem alguns ensaios bem interessantes publicados sobre teoria literária e, e, e misturando um pouco com filosofia. 
Bom, é, sem mais delongas, eu queria é, tentar explorar um pouco o tema dessa mesa, né, o Brasil da Desesperança, a partir desses lançamentos mais recentes de vocês em ficção. Né? É, são dois livros que é, fazem um comentário ficcional ao, ao, ao presente brasileiro, vamos chamar assim, porque é claro que, até mesmo com a pandemia e com tudo que aconteceu nos últimos poucos anos, né? O, parece que o tempo se dilata e, e, e nem parece mais que é presente, parece já que algumas coisas são um passado distante. né? É, mas o fato é que a gente está falando dessa última década só, né? talvez até menos, é, que é o período sobre o qual é, os livros se debruçam. Né? É, talvez mais detidamente o, do, o da Tatiana, o do Lucas com é, flashbacks, porque trata da formação dos personagens, então ele recua até a formação mesmo do, dos personagens da primeira década do milênio, até antes. É, eu queria perguntar para vocês primeiro, assim, o que, que, o que, que motiva um, uma ficcionista, começo por você, Tatiana, a, a tratar de um, de um tempo tão próximo? Né? É, e quais são os riscos de fazer isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Está funcionando? Tá. É, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui. É uma alegria é, voltar a Curitiba, depois de muitos anos. Ah, eu também fiquei, eu também achei muito curioso o título da mesa, quando eu voltei a, a vê-lo é, vindo para cá. Pensei, bom, o Brasil da desesperança, justo nesse momento em que a gente está <risos> com alguma esperança, né? É, vai ser curioso. Mas, enfim, eu acho que eu, eu procuro sempre... É, eu escrevo sempre a partir de, de questões que são ah, muito próximas a mim. Né? Então, assim, eu, mais do que um tempo próximo a mim, é, são questões próximas a mim. Né? Então, é, são questões que me tocam por algum motivo. Né? Ou questões que aconteceram comigo e que eu vou transformar é, em linguagem literária, é, ou questões que... É, ou a, histórias que eu ouvi falar, ou algum lugar que me tocou, como, por exemplo, uh, Dois Rios, que é o um, meu segundo romance que eu quis escrever a partir uh, de dois lugares em, em que eu estive, né? a Córcega, que é uma ilha na França, e a Ilha Grande, que é uma ilha no, no Rio de Janeiro. Então, toda a minha relação, uh, todo o meu amor por ilhas uh, e pela, pela ilha tratada na literatura também, pela como a literatura é tratada na poesia e nas narrativas, nos romances. Então, é, para mim, escrever é sempre me aproximar muito de alguma coisa, né? de algo que, que, que me toque e, e, e do qual eu preciso me aproximar. É, então, eu acho que... É mais, mais do que me aproximar do tempo é isso. Então, e, e esse romance ele parte de um, de um acontecimento real, que é o estupro de uma das minhas melhores amigas. O Vista Chinesa, o mais, o mais é, recente. É, o Vista Chinesa. E, e aí aconteceu um estupro que aconteceu em 2014, então o tempo, o tempo entra porque é, foi um acontecimento... Um, que me tocou no presente. Acho que a gente, Mas... pode, a gente pode voltar a falar daqui a pouco Sim. mais detidamente, se você quiser, né, da, da gênese desse romance, desse romance Sim. que eu acho muito interessante, muito, aliás, é, dolorosa, né? E, e, o, e o romance, é, o romance é difícil de ler até por essa razão. É, é um romance que ele, ele assim, desce difícil pelas questões tão brutais, né, que, que ele envolve. Mas, se eu puder só ilustrar o que eu estava dizendo, aqui, Tatiana, é, eu acho que, embora tenha um caráter biográfico muito forte, você acabou de dizer, baseado num fato que aconteceu com uma pessoa real, a qual você dá nome, por opção da própria pessoa, né? então, daqui a pouco, a gente pode esmiuçar isso, mas é, esse pequeno trecho aqui era uma terça-feira, né, que é o dia do estupro, o ano 2014. 
O Brasil, o país do futuro, parecia bastante próximo de realizar seu destino. Em menos de um mês, se adiaria a Copa do Mundo, e, dois anos depois, o Rio de Janeiro se tornaria a capital olímpica. Nada apontava para um desastre, nem na cidade, capa de todos os jornais e revistas, nem na minha vida. Não tinha como dar errado, até porque os destinos se fundiam. Quer dizer, é, me parece que você impregna assim, a história da personagem do momento que o, que o Brasil vivia, né? Não podia dar errado. É, porque não, não tinha como, né? Porque é uma violência atroz que acontece num cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, que é a Vista Chinesa, que é um, é um lugar, é, para quem nunca esteve lá, um lugar realmente muito bonito, no meio da floresta, é, com uma paisagem é, da cidade muito bonita, o caminho para o Cristo Redentor, né, para o Corcovado, é, que acontece no ano da Copa do Mundo, então o Brasil está na capa de todos os jornais, é, e no momento em que a cidade do Rio de Janeiro está se preparando para as Olimpíadas. Eu moro em Portugal é, há 10 anos, e naquela altura fazia um ano e e meio, mais ou menos, que eu tinha chegado lá. E todo mundo me dizia, mas ah, o que você está fazendo aqui? Porque eu cheguei em Portugal no, no meio de uma crise econômica e, e saí do Brasil no auge. Né? Assim, quando assim, Só se falava no Brasil como o futuro está acontecendo, o futuro é agora. Né? E, então, eu ouvia isso com muita frequência. E aí, de repente, essa violência acontecer... É, justo num, num lugar simbólico desse da, dessa beleza desse cartão postal é, não tinha como a própria cidade é, não entrar no romance né então assim a, a cidade uh, o presente o tempo uh, tudo isso tinha que vir junto com a história não tinha como não vir né? então assim a partir de algo que me tocou muito veio veio tudo isso né veio, veio a cidade, veio uh, veio o Brasil, veio a, a, essa cidade que estava no auge, que depois vai uh, se deteriorando. É, tudo isso vem junto com, com a história. Assim, né? é, no teu caso, Lucas, nesse teu romance mais recente, ou nesse ensaio romanesco chamado Saturno Translado, você tem aqui é, uma, um, um grupo, poderia se dizer, não são nem só dois amigos, mas é um pouco concentrado ali na... Na, na, naquela temporalidade meio naquele naquele desencontro dos dois vamos dizer assim um que volta do exterior é, tinha fugido antes do Brasil né mas enfim aí vê que é, para estudar né e para enfim para se especializar e ele volta tão especializado para o país que ele se vê perdido naquele não tem mais o seu lugar e reencontra um amigo indo embora né é, sem muita perspectiva mas também por que ficar, então eu vou para tentar a vida fora. É, isso é muito uma... Isso que eu estou descrevendo aqui é muito um, a realidade do, do Brasil né, nos últimos anos. É uma, uma, essa perspectiva de fuga ou de ir embora, de tentar a vida em outro lugar, que foi ficando cada vez mais difícil, porque o, o Brasil não atravessa talvez essas turbulências sozinho, né, o mundo todo se fechou um pouco. É, como, que, como que na fatura literária, né, porque aqui a gente está falando de ficção, embora você escreva em outros gêneros, você incorpora, então, esse, esse tempo presente brasileiro? É, bom, boa noite a todas e todos. É, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, etc. etc. Ah, é, o, é difícil falar, porque, o, o, por se tratar de ficção, o que fazer retrato sociológico não cairia bem. Então, não, não se trata de eu representar o Brasil, e eu não sou Jung para fazer arquétipo de nada, então os personagens são, são seres existenciais concretos, não é essa a ideia. Ah, são, são cinco personagens, um que tece todas as teias e os outros que, que ele vai encontrando. né? Ah, e o, o que aconteceu... É, a escolha de, de, de alguém que escreve é sempre contingente, não é? A gente tem que lembrar isso, assim. E no meu caso foi absolutamente contingente porque eu tinha passado uh, dois anos escrevendo uma tese de 800 páginas sobre um filósofo dinamarquês fora do Brasil. Uh, e aí eu voltei e terminei o romance que eu tinha começado, que tem lá 370, 360 páginas, que é o escritor morre à beira do rio. 
e que não, tinha, que não tem marcação temporal exata, que não, não, não tem uma marcação geográfica exata e tudo mais, que sempre foi uma coisa que eu gostava. E eu, e eu voltei para cá, depois de ter morado nos Estados Unidos do Donald Trump, e aí, de repente, eu encontro o Brasil ah, da besta-fera. Ah, e vejo o que estava acontecendo com os meus amigos, assim, o que estava acontecendo com pessoas da, da minha geração. Eu tenho 33 anos e, e vi o que estava, ah, enfim, os efeitos que, que estavam sendo surtidos ali. E eu tinha iniciado uma outra escrita de outra coisa e eu simplesmente parei ah, e comecei a escrever, planejei e comecei a escrever o, o Saturno ah, com duas propostas, que era escrever sobre o, o, algo que fosse contemporâneo, não atemporal, como eu sempre fiz, tanto no, no nos contos e tal, uh, e fazer, uh, re refletir sobre as condições existenciais daqueles personagens. Depois que isso, uh, que, que, o, que o dado contemporâneo apareça tangencialmente, uh, é, é mais uma felicidade ou infelicidade, quer dizer, faz parte daquela mesma contingência que eu comecei falando aqui. Quer dizer, você parte de uma contingência e chega a uma contingência, não é? Ah, o, o problema de você escrever, que a primeira pergunta é, o problema de você escrever sobre algo que está muito temporalmente perto ah, é o, o cada falso que você você está pisando, é um minado, assim, um campo minado o tempo todo. Ah, e, a qualquer momento, você pode deslizar para fazer ah, isso, fazer análise conjectural, análise temporal. E eu, eu a, 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 o, que, o que me parecia ser a maior o maior desafio era isso, assim, era fugir disso e ficar uh, com, com os personagens, ficar com eles, para que eles, se, se eles fossem reverberar alguma coisa do tempo deles, uh, isso ia, ia ser fruto daquele fenômeno. Uh, e em nenhum momento arvorar a fazer, uh, a dar uma de, de cientista político, sociólogo, antropólogo, o que é que seja. Assim, é, é, é ficção. Uh, e tal qual na vida de todos nós. Uh, há menos, menos, menos determinações uh, uh, fixas e mais móveis do que a gente imagina. Né? Então, acho que era, era isso. Assim. Uh, o, 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 o que acontece de um personagem uh, voltar... Ele, ele, é, ele é termina o doutorado dele em composição, é músico. E ele não, não tem o que fazer num país onde, uh, depois de 2016, 2017, acabou, acabou a arte. Acabou, não, não é? Então, ele não tinha o que fazer. E ele fica insistindo em ficar aqui, ele quer trazer isso, quer dizer, é o país dele, ele quer continuar aqui. Uh, e o outro é um, meio que um prodígio abortado, <risos> que não tem o que fazer, e pensa assim, como na década de 90, uh, ah, não, eu vou eu vou ir morar no, no, na Itália, eu vou morar nos Estados Unidos, vou trabalhar e vou, vou juntar a grana. Só que esse país todos já passaram por uma crise econômica desde 2006, 2008, ali, que estava surtindo efeito. Então, assim, não, não ia funcionar. A ideia toda é da impossibilidade, né? É, eu, é, vocês me desculpem, eu não tinha nem avisado vocês sobre isso, mas é que eu gosto de ler, nem que seja um trechinho, para as, para as pessoas terem uma noção aqui da prosa de vocês. né? E eu acho isso aqui muito marcante, que você escreveu, Lucas. Os tempos da solução passaram e o tempo da desolação começou. Então, tem em mente né, que é, são pessoas que tiveram seu amadurecimento ali da adolescência para a juventude, a primeira, é, o primeiro, é, a primeira fase da, da vida adulta, na, nos anos de bonança, né, da primeira década do, desse milênio, e, e aí a, e aqui, aqui um dos narradores está dizendo os tempos da solução passaram e o tempo da desolação começou. Sair do país não era uma solução, você sabia disso. Mas ficar no país também significa, tão pouco significava uma solução. Dentre as duas opções, consideradas as relevâncias absolutas de ambas, não havia razão nenhuma para ficar. Talvez sua introspecção antissubjetiva tenha cruzado aquela linha de chegada, o país anulou todas as possibilidades, e mesmo os que fizeram algo com a dádiva das possibilidades anteriormente distribuídas com mais prodigalidade, também esses encontravam-se imersos no terreno infértil do presente. Então, sair não era uma má ideia. Não era, por seu caso, absolutamente nada. Nenhuma fuga, um exílio, uma última chance. Sair do país era tanto quanto ficar. Nada. É, então, esse, digamos assim, é um retrato, de novo, como eu, como eu disse, né? É, de um sentimento comum a muita gente que, principalmente quem tenha tivesse alguma relação com atividades que foram proscritas, né, do, basicamente é, recentemente, 
E, mas a, a, só para a gente concluir que essa sua primeira participação, é, por que, que você chamou o livro de um ensaio romanesco? Porque assim é uma, é uma prosa que ela ela se ela ela, ela entra né, nesses meandros não, não não de fazer sociologia ou antropologia, mas de, de, de um comentário ensaístico a respeito do país, é, de novo entrelaçado às vidas, às existências, né, dos reais dos personagens, né? reais ficcionais, mas assim as, as existências possíveis desses personagens contemporâneos nossos. É, Ensaio, Roman. É porque uh, eu juro que eu, eu, eu jamais tinha imaginado que alguém fosse perguntar isso assim. Eu, uh, uh, há certas piadas internas que funcionam na nossa cabeça, não? Uh, eu tinha escrito o escritor morre à beira do rio sobre sobre um sobre um falso escritor. Uh, ou, ou sobre sobre narradores que, que enfim você não sabe quem é de fato o escritor uh, quando eu, eu começo eu escrevi o Saturno todo em três meses assim, eu sentei e escrevi ele todas as noites e, e uh, tinha e tem a, a divisão dele são quatro partes e eles uh, cada parte Esses três é, meses em quando em que ano foi em do, a gente está em 2022 foi em 2000 e, Uh, 2020, é, 2020, entre setembro e novembro de 2020. Uh, eu tava também, eu tinha voltado para o Brasil, defendi meu doutorado e tava sem nenhuma perspectiva. Falava para o Tatiana que eu, talvez fosse a Portugal, talvez fosse a Dinamarca, talvez fosse a República Tcheca, e não fui para lugar nenhum, veio a pandemia, uh, e aí, definitivamente eu não fui a lugar nenhum, uh, já que nos tornamos párias no mundo inteiro. Uh, e não deixavam a gente entrar, né? eu, eu tentei, uh, nem nem num container, nada assim, não, não funcionava. Uh, e Enfim, o, o, o que eu fiz, as, as quatro partes, elas são quatro partes que que, que ensaiam uh, diferentes abordagens narrativas sobre o fazer do romance. Então, elas têm quatro estilos diferentes. Uh, na terceira parte, por exemplo, eu jogo... Uh, com o que seria o romance epistolar, só que agora vertido para a troca de e-mails. Né? Uh, e a quarta parte é, é, é uma brincadeira com o poético, assim, essa com, com o lírico. Uh, o ensaio romanesco, porque era, era no fundo isso, assim, se eu posso utilizar quatro, uh, quatro retrabalhos narrativos da forma romanesca e, com isso, ensaiar sobre essas quatro mais uma existência. Era, era isso, assim, basicamente. Ah, como vocês podem ver, funcionou melhor na minha cabeça a piada do que aqui na explicação. Ah, eu espero que funcione no livro, assim, que é o que importa, não? Ah, mas, mas é isso, assim, porque não era. Eu, depois do, 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 do escritor do Morre à Beira do Rio, ah, ah, parecia que eu tinha esgotado a, a possibilidade de pensar o romance. Era isso, assim. Eu tinha feito um romance que, na verdade, eram dois, dentro, um dentro do outro, uh, brincando com a ideia de manuscrito perdido, com, com, com quem que é o narrador desse negócio. E aí, quando eu volto para escrever ali, tinha alguma coisa que não podia ser dita uh, diretamente sobre, sobre amigos que, como você falou da, da sua amiga, que aconteceu, nada aqui é, é verdade, tudo, é, eu menti para vocês, é tudo mentira, mas... O, mas, mas eu via os meus amigos em desespero. Assim, eu via o pessoal que, uh, que acreditou num, num certo conto de que basta você... Uh, vai lá, entra, você tem ProUni, você tem Fies, você tem, vai, faz o teu negócio. Aí você chega e, de repente, você tem doutorado, você tem pós-doutorado, e daí? E aí você vai dirigir o Uber, assim, porque não, não sobrou mais nada para você. Não sobrou absolutamente nada. Não tem mais uma bolsa, assim, não tem mais um, um nada. Uh, e lá fora nós somos nada. Assim, isso que eu percebi morando lá e voltando e vendo meus amigos indo e tal. Assim, não tem, eles não consideram a gente a mesma coisa que eles. Não é? O meu título do Brasil é um título, é, é subtítulo. Não é? E, e, eu, e eu via na Europa, inclusive, os títulos de Portugal não eram títulos de verdade para a Alemanha, para a Inglaterra. Assim. Uh, e aí, enfim, era, era, era isso. Assim, ensaiar uh, em termos de romance. E com, com a vergonha de chamar isso de um romance, talvez. Assim. Não precisava. É, mas, é, no teu caso, Tatiana, é, se você quiser se aprofundar um pouco na gênese do, 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 do Vista Chinesa, é, 
Porque a gente interrompeu ele no, no momento que você falou, né? A minha amiga, aconteceu aquilo com a minha amiga em 2014, e, e numa nota que você coloca ao final, em que você revela o nome dela, porque ela pediu, né? É, você também conta algumas coisas sobre a, os bastidores, né? O, o tempo de, de decantar, de decantação, né? Da história, etc. E, e a linguagem que resultou é, é uma linguagem bastante direta, assim, é uma linguagem bastante é, enfim, é, é, tem, um, tem uma, uma moldura interessante, que é uma carta né, que a, essa, essa personagem né, que foi estuprada está escrevendo para os seus filhos pequenos, alguns anos depois, quando ela se recuperou e, e, e pôde seguir com a vida. Né, e, mas, a, 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 obviamente, que a, a carta não é escrita para que essas crianças entendam naquele momento, ou, ou talvez nunca. É, é um, é, enfim, é uma... É um relato bastante bruto, bruto assim, né, de como as coisas aconteceram, é, com essas pitadas de comentários sobre o país. Como é que foi esse esse tempo de decantação? Você, se não me engano, diz ali na nota que você anot, ficou anotando coisas e e outra, você ficou conversando com a, a sua amiga até onde foi possível ela te revelar detalhes e, enfim, é, nessas conversas o, o único assunto era o fato em si ou assim havia já uma extrapolação para para o um contexto sócio histórico político do país isso é um trabalho teu de autora ou enfim como é que foi esse jogo entre o fato concreto que gerou a ficção e esse resultado final que a gente pode ler aqui Peraí, muitas coisas é, você escreveu esse livro em três meses eu fico sempre impressionada quando aparecem essas coisas assim, porque <risos> é, eu demoro sempre muito tempo para escrever. Eu até estava conver... tava tomando um, um café antes uh, de vir para cá com a Giovana Madaloso, que vocês devem conhecer, que é escritora daqui, e ela perguntou: Ah, é, você está com alguma coisa nova? Eu falei: Ah, estou escrevendo. Em que parte você está? Lá mais ou menos na metade. Aí ela falou: Ah, então Ficou assim, ah, não, ainda estou no início do que eu estou escrevendo, não sei o quê. Aí eu, aí eu falei, não, mas eu estou na metade há, há muito tempo. Assim. E pode ser que eu fique na metade mais um ano. É, então, eu quis escrever esse livro ah, poucos meses depois é, desse estupro. E, mas... E, e conversei com a, com a minha amiga, que se chama Joana, a personagem se chama Júlia. Uh, não é, é... É um romance, né? Então, assim, não é exatamente a mesma coisa, elas não têm a mesma profissão. É, há muitas coisas que acontecem no livro que, que não aconteceram com a Joana. É, é que, porque, para mim, na verdade, o, o que define se é um romance ou não não é, não é se aconteceu ou se não aconteceu na vida real, né? Aí, aí a gente tem a Nia Erno aí que acabou de ganhar o Nobel para <risos> para mostrar que não é isso que define a, a literatura, né? Eu acho que é mesmo o que você o trabalho com a linguagem, o que você faz com a linguagem, né? O que você é, como você vai contar a, a história, seja ela um acontecimento real ou não. Enfim, é, mas então uh, Logo depois, eu quis escrever história, é, só que eu engravidei logo depois de ter tido essa ideia e aí do meu primeiro filho. E achei que era uma história um pouco pesada demais para escrever grávida. Então, fiquei com ela na cabeça, mas não, mas não encarei o livro. Porque já vem aquela culpa né, de mãe, fala assim, ah, não, vou escrever esse livro agora, esse bebê vai começar a sentir tudo, já vai nascer no divã do psicanalista, achei melhor adiar. Aí depois tem a amamentação, não sei o quê, um monte de coisa, fui adiando, adiando. Aí comecei a pensar em outras coisas, enfim, uns romances, tem um romance, por exemplo, que eu escrevo há, há mais de dez anos, isso aí. Não sei se algum dia eu vou acabar, mas fiquei escrevendo umas coisinhas dele. É, até que uns aninhos passaram, três anos se passaram, e eu engravidei de novo. Ah, aí, dessa vez, foi de uma menina. E, nessa segunda gravidez, aconteceu o contrário. 
eu senti uma necessidade muito grande de escrever esse livro. E claro que tem uma coisa de segundo filho, que você já não tem essa culpa tão grande, né? É, as coisas já fluem mais normalmente, você já trabalha e você, enfim, já, a vida é mais normal, mas claro também que tinha o, a, o fato de ser uma menina, né? Então, deu ter um um diálogo diferente com aquele bebê dentro de mim, uma preocupação diferente, uma coisa é, de mulher mesmo, né? das preocupações de mulher para mulher, das mulheres que, que vieram antes de mim, é, dessa, na verdade, dessa dor e dessa violência que as mulheres sofrem é, desde sempre. né? E que não estava só com essa minha amiga, porque eu, eu parto de uma história individual é, mas, na verdade, é uma, é, é uma história coletiva. Né? Eu acho que esse livro me ensinou ah, que a literatura é coletiva, porque eu acho que tem uma coisa muito... A gente fala muito da solidão da escrita, né? e, e, de fato, a gente tem que gostar muito da solidão para escrever, que é um trabalho solitário. Mas, nesse livro... É, eu aprendi muito sobre a coletividade, sabe? Porque eu sentia que eu estava é, escrevendo junto com a Joana, mas eu estava escrevendo junto com esse monte de mulher, é, que, com as várias mulheres que foram estupradas na Vista Chinesa, algumas delas que me escreveram depois que o livro foi publicado, com as muitas mulheres que foram estupradas no Rio de Janeiro, no, no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É, e que eu estava escrevendo esse livro junto com, com a minha filha também. E que e o tempo de escrita foi esse tempo da, da gestação e da amamentação. E devo ter fugido da pergunta. Eu, a, minha, ela, a, a minha pergunta partiu de uma curiosidade sobre as suas conversas as com conversas. a tua amiga. E, e aí, quando eu voltei a querer é, fazer o livro eu perguntei para ela se ela estava disponível ainda a conversar, e ela estava, ela, ela se engajou muito, foi uma coisa que ela quis muito é, fazer. Só que sempre, eu sempre disse para ela que seria um romance. né? Então, E aí eu acho que teve uma coisa, ela falou muito livremente, muito abertamente, eu acho que teve uma coisa assim catártica para ela assim também, de falar com mais detalhes do que ela tinha falado na altura, e que uma coisa que me impressionou muito foi como a narrativa dela chegou com tantos detalhes. E chegou com tantos detalhes e com uma crueza tão grande que eu achei que eu tinha que trazer isso para a literatura. Por isso, a, a, a minha linguagem nesse livro tem essa crueza, que foi uma coisa que, é, que me assustou, num certo sentido, como tantos anos depois... É, os detalhes ainda estão tão presentes e tão cruz. Então, eu, eu quis trabalhar a linguagem para ela trazer isso também. E acho que tem uma tem uma coisa que é muito importante assim, em todos os meus livros, que é a questão da memória. Então, mesmo sendo um tempo contemporâneo, eu precisei dar uma distância aí de cinco anos para poder falar de, do passado de alguma forma. Eu preciso sempre falar de algum passado, assim, né? Então, para poder falar da para poder falar da memória, né? É... Outra coisa que me ocorreu, Tatiana, é que assim, é, eu não sei o que, que vocês pensam desse desse tema, mas discute-se muito já há algum tempo a, a questão do lugar de fala, né? E, e assim eu gosto sempre de fazer na literatura uma distinção é, entre lugar de fala e lugar de escuta né, que é que é uma questão da psicanálise também e, e, e me pareceu assim ver ver isso em ato no teu livro assim né? quer dizer é, é um livro que resolve ele é, ele é muito didático assim na maneira como ele resolve várias dessas coisas que a gente tem discutido ultimamente né? para quem poderia falar pela pela mulher estuprada se não ela própria né? E, e, no fundo, você está descrevendo aqui um processo pelo qual você escutou, 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 né? e, e fez o melhor possível na ficção, que eu acho, é, dando aqui uma opinião meio pessoal, mas é o que, que, eu, que eu acho que gera boa literatura, eu acho que é muito mais uma posição de lugar de escuta do que lugar de fala do autor que a gente deveria estar discutindo na literatura. Né? Quer dizer, em outros campos a gente poderia 
Mas eu acho que aqui a gente tem uma, um belo exemplo disso. É, e, no, e no teu caso, Lucas, é, eu li um, um artigo teu sobre um autor que a gente co compartilha aqui a admiração, acredito que é o Paulo Scott, em que você, é, meio transitando por aí também, você mostra como que, livro a livro, o Scott foi, é, a partir da crise de identidade, justamente, dos seus personagens, do seu protagonista em especial, é, essa crise de identidade do protagonista como geradora de enredo, quer dizer, a partir justamente né, de um de alguém que tem alguma coisa acontecendo, que precisa contar, que precisa dizer, que, que o autor trabalha entre, na, trabalha narrativamente para colocar os seus temas. Né? É, você vê os, os teus, especialmente esse aqui, você vê também como uma... Você acha que, de alguma forma, você trabalhou a partir da crise de identidade dos teus personagens para criar esse enredo, ou eu estou... Tô... Eu estou fazendo aqui uma, um paralelo que não, não cabe. Né? Como eu disse, você estava é, analisando a obra de um outro autor, que eu sei que você admira, eu também, mas me, me ficou essa curiosidade. É mais fácil falar do livro dos outros do que do nosso. Não? É o... Mas você está aqui para falar é, do teu. É, hoje, então, né? é, infelizmente, a gente pode falar de Scott? Assim, isso é... Então, no artigo que eu escrevi sobre Scott... Não, então, o, o... É... no caso do, enfim, do que eu escrevi sobre... É, o que eu chamei de crise de identidade era uma estrutura de narrativa que se repete em todos os romances, e, e, com exceção do Ithaca Road, do Scott. E me parecia fantástico, sempre me parece fantástico isso, quando os, os escritores uh, retornam ao mesmo tema, à mesma estrutura, para fazer de novo, para encontrar a narrativa de novo. Assim, há escritores que são maravilhosos. Parece que o cara escreveu como se ele quisesse escrever um livro e ele não nunca chegou lá, mas chegou lá. Uh, e há escritores que são excelentes em fazer isso. Assim. Ah, o, o, o que eu, eu não sei, parece que crise de identidade aqui ah, pressuporia a noção de identidade, o que talvez esses cinco personagens não tenham. Não é? quando, quando, quando acontece o que acontece ah, em termos macrocósmicos, já que se, tar, se trata do, do Saturno, não? Ah, o o, o, que, o, que, o que aparece ali, o que, o que fica claro para eles é uh, nós nunca tivemos identidade. A crise é de uma ausência de identidade, não da identidade. Nesse caso, você está certo. Uh, uh, e aí o que é tentado explorar, talvez, uh, sejam os, efe o, o, os efeitos disso. Assim, porque, porque você falou, o lugar de fala, essa, uh, tudo isso pressupõe uma coisa extremamente moderna, assim, um núcleo, não é? como se a gente tivesse alguma coisa lá que está fixa dentro da nossa constituição de seres humanos, não é? a natureza humana, a alma, espírito, o que vocês quiserem, não é? atma, vocês escolhem, se vocês quiserem chamar isso. E a gente toma isso como se fosse certo, como se fosse verdade. Assim. Mas não é. É um atravessamento, se você escreveu sobre Deleuze, e, e, é um atravessamento de coisas é? que, que você não tem controle nenhum. Assim. E, a, a gente chama esse amálgama de coisas de identidade por falta, uh, do, do, como um a posteriori, como, como uma coisa formada uh, vista desde depois da experiência. Na experiência mesmo, a coisa é quântica, é caótica, é completamente... Uh, e o que, o que eles estão sentindo ali é isso, é, 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 o, é o caótico, é o que... O que, o que, que eu, quando ele fala que você fugir do, do país, você, não, não, não tem significado nenhum. Não é exílio, porque isso significaria politicamente, não é fuga, porque poderia significar isso no nível pessoal, sei lá, matou alguém, tem que fugir. Não, não, não é busca, não é nada, não é absolutamente nada, não significa nada. Ah, é um fato, é um mero fato. Ah, obviamente, um fato que, uma vez ocorrido, prende sentido. Uh, mas os outros personagens é a mesma coisa. Todos eles uh, são, são esvaziados dessa, dessa posição uh, para serem expostos ali naquele, naquele vazio. Assim. Uh, a consequência é o último personagem. Né? Não podendo fugir, o que eu faço? Assim. É, que eu não vou dar spoiler para vocês. Mas, uh, porque, porque me parece isso. Assim, a gente tem que... A, a, a necessidade de vou falar politicamente a necessidade de impor identidades é uma capturação do neoliberalismo ok 
a gente coloca uma identidade ali, coloca uma marca que vai virar uma, 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 uma tagzinha que rapidamente vai ser cooptada por todo o capital para transformar você em um objeto de consumo ou de produção. Ah, o que me pareceu acontecer com esses personagens é esvaziados, colocados nesse, nesse nada deles, ah, eles não têm mais valor intrínseco nenhum. Todo, todos são doutores, todos são, sabe, com exceção de... Todos são, 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 pô, su, su, o Leprevô brincou, nunca antes na história desse país, é, nunca antes na história desse país a gente teve uma geração tão bem formada. A minha geração é a geração mais bem formada desse país. E daí? O que isso significou? Impediu o crescimento de fascismo? Impediu o crescimento? Não impediu bosta nenhuma. Não fez nada. Não conseguiu nem garantir emprego. Não conseguiu nem abrir concurso. Não fez absolutamente nada. Não teve realidade efetiva nenhuma. Quem dirá em colocar uma identidade ali? Assim, a gente... A o Scott me interessa precisamente por isso, porque ele consegue ir lá, pegar o mesmo pé de laranja, as mesmas laranjas, e espremer e tirar uma coisa nova. Sempre fantástica. Né? O habitante real faz isso de uma maneira e depois o marrom amarelo faz isso de outra maneira. Pô, genial isso. Agora, é, o, o, teu, o teu procedimento... Não, o teu procedimento é diferente. Né? Porque, assim... É, e aí eu acho que entra muito na influência das tuas influências, obviamente. Né? E, como eu comentei na tua apresentação, você tem feito um esforço para trazer é, o, o mais radical pós-modernismo né, que foi feito e tal, que me parece que que não é não é a praia do Scott, ele faz isso de uma maneira diferente. né e Então, no fundo, a tua, a tua literatura está impregnada desse um certo niilismo pós-moderno, que, enfim, é, é o nada, enfim, são atravessamentos e, é, e no entanto, só dando uma, uma opinião de leitor, é, eu vejo pessoas, né, vejo personagens ali. Gente, quer dizer, você tem identidades formadas, no fim das contas. Por isso que eu, é, a minha pergunta partiu dessa ideia, de que todos eles, apesar de tudo isso que você diz, né, todos eles eram pessoas que entraram em crise, né, e, e, no fundo, o teu, o teu livro costura essas crises, né, para falar um pouco dessa geração é, frustrada, perdida, não sei, dessa geração, é, sobretudo frustrada. Né? Não, você está muito mais correto do que eu na, na leitura, assim, isso é, sem dúvida. Ah, talvez a, a chatice conceitual de não chamar de identidade, chamar de, ah, sei lá, existências, isso são como meros fatos, entendeu? essa é a minha preocupação. Ah, e, sim, eu, te, eu tenho a influência pós-moderna, eu adoro isso, e, às vezes, é... é o pós-modernismo, para quem não conhece, é tornar a vida de vocês, leitores, muito difícil. Assim. Essa é a minha função. Ah, então, se eu gosto muito do Tratado de Harmonia do Schoenberg, ah, isso é um problema de vocês, ah, porque eu vou meter ele lá no meio. Assim, e eu vou falar de coisas ah, difíceis. E, quer dizer, e, e o trabalho com a forma, não é? Acho que esse é o, é o principal. Ah, o, o pensar a narrativa não só como um mero escrever uma historinha, mas pensar ela como a própria estrutura do texto já diz alguma coisa para você, não é? Então sim, e a crise é essa tensão constante que vai aparecer ali nessas existências. Mas, mas de novo, você está muito mais correto do que eu, assim, essa. Não, é uma impressão de leitor. <risos> Mas é, é, eu queria pegar esse gancho, Tatiana, porque você trabalha no seu livro teórico, né? O aquele conceito do fora, né? Que no não, 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 não. Calma, calma, calma. É, é que assim, é, eu acho que não, mas isso foi mostrado, não, né, por cima. Não, não, é que eu acho que vale anos. a pena a gente recuperar isso, porque é, a gente está falando justamente de uma certa impossibilidade de fixar uma realidade na ficção, né? De, 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 de você é, quer dizer isso já foi há muito tempo aquela ideia de que você vai espelhar uma, uma realidade é, a ideia do realismo clássico ou do, do naturalismo etc né? e, e a tua reflexão é, é justamente em torno disso então o que que é o fora né se a gente não é capaz de, de capturar essa é, isso que está lá o que que é o fora né? é, essa pergunta é na verdade para vocês dois é, mas eu começo por você é, vocês pensam de alguma maneira vocês pensam nessa 
de certa forma, o Lucas já respondeu, mas, de alguma maneira, vocês pensam nessa é, acessibilidade, digamos, num, num sentido, não digo de facilitar a vida do leitor, mas, assim, de você... de ele, de ele, de, de ele é, é, achar que está pisando num chão real, do tipo, é, a, a literatura criar esse senso de realidade, até isso conversa um pouco com, a nossa, com o início dessa conversa, né, com o início desse papo, que é você falar de coisas de um país real que está se esfacelando, enfim, é, você não tem nenhum problema em trabalhar com, com... Ou você não tem nenhum problema em trabalhar com onírico, com coisas que enfim, a pessoa não vai, não vai relacionar a nada do seu dia a dia, da realidade desse país. Como é que você lida com o realismo, digamos assim, na, na literatura? Pô, difícil, mas vou, vou tentar. É porque eu acho que, antes de falar de mim, só um parênteses sobre, sobre o realismo mesmo, porque eu acho que há uma certa injustiça com os realistas, porque eu acho que, eu acho que os realistas eles não, eles não pensavam que eles iam espelhar o mundo como a gente acha que eles pensavam. Né? Eu acho que a literatura não tem essa ideia assim, de é simplesmente... Uh, copiar o mundo, né? É, e, e, e os realistas foram bastante revolucionários, né? O realismo foi muito revolucionário na literatura, trazendo, uh, trazendo o cotidiano para a literatura, trazendo o homem comum para a literatura. Isso foi, é, isso foi muito revolucionário, né? Tirando, tirando o grande herói, trazendo o, o homem comum, enfim. E, mas eu acho que e, e, eu, e sempre na verdade eu acho que qualquer escritor pensa quando qualquer escritor não mas enfim é, eu acho que quando, quando a gente está fazendo literatura a literatura é é pensar a linguagem é, no intuito de promover uma experiência mesmo de criar esse mundo que é um mundo próprio da linguagem né que tem é claro que tem relação com o mundo real aí pegar um pegando um, voltando um pouco ao Blanchot no que eu me lembro um pouco é, ele fala de um desdobramento do mundo né é um pouco como se a gente é, é um pouco como sair e não sair do mundo ou sair do mundo e, e mas para voltar ao mundo né é assim esse desdobramento do mundo é, que eu acho interessante essa ideia porque é, é claro que tem uma relação com o mundo, mas, ao mesmo tempo, é um, é um outro mundo, ou é o outro do mundo, de alguma forma. Né? É, e então, a literatura ela cria a sua própria experiência, que é uma experiência linguística, é uma experiência é, fundada na linguagem. É, não só fundada da, na linguagem, mas fundadora de uma, de uma linguagem. Né? É, então, eu, eu penso muito um realismo nesse aspecto, não um realismo no sentido de é, espelhamento do real, mas um realismo no sentido de é, uma literatura que possa criar uma realidade, o que possa criar uma sensação de realidade, né? que o leitor é, tenha a sensação de que aquilo é real. É, isso para mim é o mais importante assim né? então não se aquilo não se algum se o fato aconteceu ou não mas que que a experiência de leitura promova é, essa sensação de realidade é, isso para mim é, e é isso eu acho que é um realismo agora a, a minha literatura eu escrevo uma, de uma forma muito é subjetiva, né? Então assim, memorialística muito também. Né? É e, e, e muito com o inconsciente também. Então, quando você trabalha com a memória, é, é impossível não trabalhar com o inconsciente, né? Então você tra eu trabalho com as contradições do inconsciente, com aquilo que vem, com o que vem, com o que vai, com o com um espaço em branco, com o esquecimento também para trabalhar com a memória, trabalhar com o esquecimento. É, então assim, esse é um livro. O Vista Chinesa é um livro mais cru do que os outros, né, na linguagem, mais é, realista, digamos assim, <risos> é, nesse aspecto do que os outros. É, mas também tem algumas passagens que, 
tem a ver com a viagem ao México que a personagem faz, que também abre um espaço é, para uma coisa mais mais onírica, digamos assim. Né? É, eu não tenho nenhum problema com o onírico, porque o onírico faz parte da, da realidade. Eu acho engraçado, assim às vezes, quando a gente separa... É, separa isso como, ah, não, isso não é realista porque é onírico, mas o sonho também faz parte da, da realidade. Né? Então, sim. Nesses nesses termos em que ela colocou o realismo, ele é importante na tua literatura, em alguma medida, ou não? É... O, tal, talvez o que, o que... Eu entendo, a Tatiana tem razão, assim, o Uh, se atribui a, a isso que a gente chama de realismo uh, coisas que talvez eles não tivessem os realistas do século XIX sobretudo é isso que uh, as que seguem aqui entre nós não exato né? as é, coisas se transformam né quer é, dizer talvez, realismo mas o mero fato coisas. de que a gente tenha que discutir realismo e onírico como se fossem coisas distintas uh, é o fato de que o realismo venceu para nós assim isso é é? que a gente tem que chamar de realismo mágico para poder você fazer algum tipo de firula imaginativa, ah, é porque já a ordem do dia hegemônica é realista. O, o, que, o que, que significa quando a gente fala realismo? Significa mimesis, significa representação, significa que a gente pressupõe que... Agora, a linha de filosofia. A gente pressupõe, como, os, como modernos, que somos sujeitos ah, que produzem representações sobre uma realidade que está sempre além de nós, e que nós damos sentido a essa realidade através de nossas conceituações. Não é? Isso se chama representação. E aí o que eu faço com isso na literatura, na arte, seria a mimesis, né? seja, seria a imitação. E aí a responsabilidade de um artista, e no caso de um escritor, seria de ser coerente com aquela representação. Então, a verossimilhança é, é basicamente isso. Assim. Ah, um pouco o que me interessa na literatura, com os pós-modernos, é você romper com isso. Assim. Quando eu falo, ah, mas você está representando o Brasil. Que Brasil? Se a gente vai dar uma de mangabeira húngara e começar a falar o Brasil profundo, não sei, aquele cara que tem sotaque de gringo para falar o Brasil. Ah, que Brasil? Porque o Brasil é uma ficção, não é? Qualquer anarquista e pode falar isso. O Brasil, o que, que é o Brasil? Eu nasci perto da fronteira com a Argentina. Onde estava a fronteira? Uma cerquinha de, de arame farpado que tinha ali? Para ir comprar vinho do outro lado? Que Brasil? Que Brasil? É uma língua? Mas são quantas? 173 ou 273 línguas indígenas faladas nesse país? Então, qual, qual a unificação nossa entre nós aqui e o pessoal do, do, do Rio? Assim... Eu falo direto com o Jorge, que é o dono da, da, da Sete Letras, e, e é muito engraçado, porque, assim, o, não é, o, 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 ao mesmo tempo, o abismo e a aproximação que eu vou ter com, com, sei lá, com o pessoal da Argentina, com quem eu cresci e tal, uh, e, com, e, e a, mesma, a mesma experiência em outras dinâmicas com o pessoal do Rio ou com o pessoal do, não é, do, do Nordeste, Manaus, Acre, o que quer que seja. Que Brasil, cara! Uh, isso é uma ficção. Uh, o que o, o que o, esse pós-modernismo, essa coisa, a gente tá, enfim, literatura experimental me interessa, é evidenciar isso assim. Não é que não é que uh, isso daqui vai criar, que a literatura vai criar uma realidade, é que absolutamente tudo que está aqui ao nosso redor já é uma realidade criada, de que não existe uma substância em algum lugar que que é uma, que é uma realidade fixa ou estanque, não é? Uh, é só mais uma, é só mais uma, ou, ou, ou mais muitas. Então o onírico, quando, quando entra ah, na, na literatura, ou quando ele, ele faz efeito ali, ah, ele vai fazer efeito na linguagem, ele vai fazer efeito na transposição, mas ele vai fazer um efeito ah, o, de ser mais real do que o real. Não é? É, é tanto mais interessante quando o onírico substitui o próprio real e fala assim, não, nunca teve real aqui. Ah, acho que, nesse sentido, é, é maravilhoso, porque eu posso responder não respondendo essas, novamente assim, essa pergunta. Gente, a gente está com uma hora de conversa e eu queria que vocês participassem também. Então, como é que é, Yuri? Só levantar a mão? É? E a gente tem microfone? Tem microfone? 
Ok, beleza. Então, a gente tem uma primeira aqui, do senhor aqui na frente. Acho que tem um microfone ali para o senhor. Ali. O microfone está chegando para o senhor ali. Acho que é porque está sendo gravado né, o, o evento, então, se puder falar no microfone. Alô, teste, som. Perfeito. Acho que eu vou perguntar para o Lucas e, e para... Acho que a Tatiana, os dois respondem. É, Lucas, é, aquela sua é, reflexão sobre identidade, eu queria ver se dá para ligar o realismo com identidade. Se dá para fazer uma ligação nisso aí. Se dá para fazer uma, uma ligação nisso aí. Realismo com identidade ou não. Tatiana também para responder isso aí. Acho que dá, sempre, sempre, é uma per... não sei se é uma pergunta, pra... viu, Lucas? Não sei se é muito difícil, acho que não. Né? Para você, como do... pós-doutorado, desculpa, estou brincando com você. É... Com pós-doutorado. Se você puder só complementar, Lucas, claro. enquanto, enquanto você é. pensa um pouquinho. É... Você... Bem de passagem, você falou né, da apropriação pelo neoliberalismo das, das identidades, né, que imediatamente se tornam mercadorias e tal. E se, quer dizer, a publicidade é mestre nisso. Né, surge alguma coisa no ar. Bom, a literatura também. Mas, é, mas assim, em termos mercadológicos brutos, né, realmente a gente vê isso com frequência na, na publicidade. É, então, se eu entendi bem, e foi você que puxou a questão política, então... Né, se eu entendi bem, você, você vê aí um, um identitarismo que é tão associado à esquerda como meio que é, muito facilmente capturável né, pela... pela é, não, quero, não quero colocar pelo, pelos, água pelos na cerveja capitalistas vocês, selvagens, assim, né, mas Pelos o, capitalistas é. selvagens, essa é a tua posição. Aliás, é um parêntese, eu acho que uma outra coisa interessante que você tem feito é traduzir textos teóricos. Tem um livro em especial que reúne... É, textos anarquistas e pós-anarquistas, que o, o Lucas é que também, nesse seu, nesse seu projeto de tradução autoral, trouxe para o português. Então, talvez você pudesse também é, comentar sobre essa, sobre essa luz assim, do, 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 do anarquismo, do pós-anarquismo, por que você pensa assim? É, não, não é, é a própria... É, 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 é sempre a gente estar tá na própria resposta. Ah, então, o, o, como eu dizia, desculpa colocar água na cerveja de vocês, está uh, todo mundo feliz, eu fiquei satisfeito também, feliz é difícil, assim, mas o, satisfeito com, com não é, ter se livrado uh, daquele encosto e ver, enfim, é, há, há uma certa, um certo prazer em ver uh, pessoas chorando e tudo mais, eu... eu eu, pelo menos, não tenho nenhuma empatia com... Não, eu, é, é uma delícia. assim Um otário preso num caminhão e tudo mais, é, é maravilhoso. Ah, no entanto, ah, sim, ah, certos discursos supostamente de esquerda serão facilmente ah, presas da, da hegemonia ah, neoliberal, que está que muito além... Uh, de, de todo o discursinho de Twitter ou de toda ação bem intencionada. Uh, o, o que os anarquistas, uh, desde o século XIX, não é pouca coisa assim, estão falando, é que, se eu mantenho determinadas estruturas de maquinação, uh, de dominação, uh, o, tudo, tudo que eu engendro ali dentro vai ser rapidamente capturado. Não é? uh, o, o Mark Fisher, do, não é? o realismo, o que é um realismo... Uh, do, do capitalismo. É porque uh, a produção uh, da ideia de realismo, como a Tatiana falou, o homem comum... Quem é esse homem comum? É o burguês. Não é? Quem eles inseriram na literatura foi o burguês. Uh, não foi o pobre explorado inicialmente, não foi o completo marginalizado, foi o burguês. Uh, o homem burguês, o homem branco europeu burguês, que tinha posses, foi esse cara. não é Depois... Claro, há, há formas diferentes, de, depois a coisa vai para outros caminhos. Mas, basicamente, era isso. A, a ideia de realismo, enquanto projeção a, de, um, de uma visão de mundo, 
para falar com o termo em alemão Weltanschauung, uh, essa ideia aqui uh, ela, ela é produzida conjuntamente com o começo do capitalismo. Não é? Então, o, a, a Revolução Industrial é também o tempo da produção literária do realismo, mais ou menos década de 20 e 30 do século XIX. E eles vão caminhar de mãozinha muito dada junto. E eles também vão formar essa, uma certa ideia de identidade que hoje nós aprendemos a partir uh, de, de certos discursos políticos sem compreender uh, que, quando a gente exige reconhecimento, a palavra reconhecimento não é exatamente da esquerda, é do Hegel. E o Hegel não era um filósofo de esquerda. Ele era um filósofo do Estado civil. A gente pode fazer apropriações dele a partir de leituras uh, marxianas, pode, mas, mas ele não, não, o reconhecimento não é exatamente isso. Então, uh, há um, um, um perigo, que uma, um, uma bomba relógio que vem junto. O que os anarquistas vêm falando há muito tempo é, uh, e isso é a prática dos anarquistas em movimentações, uh, nos movimentos de ocupação na Espanha, na Grécia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil, é uh, eu me destituo de face de rosto, e por isso eu uso uma máscara, por isso eu tento, porque você não vai, você não vai nos capturar. Não é? A ideia não é, eu, eu não estou aqui como, como isso que é o capturável, eu estou aqui, uh, se, se eu sou só um corpo a ser eliminado, porque é assim que, ele, que, a, que a, a, a biopolítica trata a gente, se eu sou só isso, então eu vou me colocar nesse limite, eu não vou mostrar o meu rosto, eu não vou mostrar a minha, a minha forma porque essa forma, realismo, uma ideia de realismo, uma ideia de realidade, uma ideia de identidade, vão caminhar juntas, sim, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque, senão, a gente vai enfraquecer pautas importantíssimas de proteção aos ameríndios, de proteção de questões raciais, simplesmente porque a gente ficou colocando água no moinho dos outros. Porque é você colocar uma pauta nova e dar dois dias para o Unilever ter uma propaganda sobre isso dali. Certo? E, quando eu disse literatura, é porque literatura, sim. Porque, porque são, são, são livros, eles são vendidos, eles são produtos uh, e são parte do mercado. E, quanto a gente não está surfando aí nessa, precisamente nessa, nessa onda? Assim? Lucas, é, deixa eu só, aproveitando que você trouxe o papo de, de volta para a literatura... É, só observar que é, o, o, esse, esse mercado que gira uma certa literatura, que não é só a mainstream, né? é um mercado que gira uma literatura, litera uma literatura diversa, que hoje em dia no Brasil me parece bastante diversa e cada vez mais diversa. Né? É, ele, assim, pelo que você está dizendo, e, e que eu concordo em parte, eu acho que é, é uma coisa tão intrinsecamente ligada a a gênese, pelo menos dos principais gêneros do, do romance e, e tal, que é difícil separar as coisas a ponto de uma tentativa radical destruir tudo. Né? A gente falava sobre um autor experimentalista que lançou um, um, um livro é, que são folhetos, os capítulos são folhetos dentro de uma caixa, né? um objeto físico que é uma tentativa de destruição literal do, do, da encadernação do livro, né? E é como se fosse uma radicalização do, do jogo da Marelinha, que vocês devem conhecer, né? é, do Cortázar. Então, é, é, fisicamente, esse autor chamado B.S. Johnson, um experimentalista inglês dos anos 60 e 70, é, fez a tentativa. Esse livro é mais ou menos uma raridade cult hoje, né? e ele significou não só uma tentativa de implosão do artefato livro e da, da própria noção de romance, como foi, a, a, foi o trágico fim do próprio escritor. <risos> Porque ele ficou tão atormentado com essa ideia de que era impossível capturar a, a realidade, o realizar as identidades nos termos que estavam colocados desde, desde a da, da entrada da, da burguesia na, na literatura, enfim, do, do que a gente conhece como literatura moderna, que ele falou, não dá mais para mim, como pessoa, inclusive. Né? Então, eu me pergunto se onde é que vai parar isso daí. Né? Se você acha que tem uma... Tem, uma, tem um consenso possível? Tem uma... é, não sei se consenso, mas assim, é, 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 o, o estar atento a... Assim, eu não cair no conto, entendeu? É, é mais isso. Não, é, não, não, não vai dar para a gente... A ideia, por exemplo, de que, que vi, virá um momento messiânico em que nós uh, superaremos todas as contradições ou que, resol, que resolveremos todos os problemas, isso é mentira. É isso que os, que os anarquistas estão falando desde sempre. Não vai ter esse Não tem revolução que vai resolver tudo. 
a gente vai ter que sempre construir. Só que é preciso que a gente esteja atento às coisas que estão ali, aos problemas que estão ali. Ah, então, assim, é de fato, não, senão a gente, o Santos chamou de, de niilismo. Né? Esse, o, ah, eu, eu acho interessante isso, porque talvez não seja um, um, um niilismo. O que a Tatiana falou do a linguagem crua, assim, ah, é, é, ela expõe algo no seu livro. Assim, é, ela, ela, vai, ela vai evidenciar algo, esse cru vai evidenciar algo. E é, e é isso, o máximo do nosso trabalho vai chegar ali, assim, ó, tá aqui. Ah, agora, eu não, não resolve tudo, não, não resolve quase nada, na, na verdade, né? Resolve a gente vir aqui, numa segunda noite e então. tal. A gente tem mais alguma pergunta? Eu não posso deixar de perguntar para você, Tatiana, já que o Lucas implicitamente, explicitamente, na verdade, respondeu já. É, ele falou de um que ele está satisfeito, né? E, e brincou e tal que é, a gente está vivendo um momento de alívio, né? acredito que sim, é, mas que ele olha com ceticismo para o que vem e tal. E você, você está como assim nesse momento? Você passou do alívio a uma certa esperança? Você ainda está cultivando um, assim, um otimismo cauteloso? Esse Brasil da desesperança aí da nossa mesa acabou? É um Não, novo tempo? Que... Não, acho que tem muito trabalho pela frente, né? com, com o Congresso que a gente tem, com o Senado, acho que não, tem e, e não só isso, é, metade do Brasil votou <risos> é, na besta fera, né? Então, é, acho e quatro anos passam muito rápido e e, e muito pouco tempo para resolver, então na verdade, daqui a quatro anos pode Mas ser uma que... perspectiva mais a médio prazo. Você acha que, é que tem jeito? Que quatro anos é curto prazo, né? Que sacanagem então, fazer essa é, pergunta é, é muita você, sacanagem, né? não. <risos> Por, então, isso que eu estou falando. Daqui a quatro, daqui a quatro anos pode pode retornar, claro. É, não sei. Tô, eu acho que é só um, um momento de alívio, né? Um momento de alívio, um momento de alívio. E tem muito trabalho pela frente para ver se conquista mais gente para para ter mais quatro anos, né? Para ver se fica oito anos, quer dizer, e outra pessoa, porque o Lula não vai se recandidatar provavelmente. Então, é, mas é muito complicado porque as, é, a quantidade de gente que passou simplesmente a, sem falar na, nas, em todas as questões é, sociais, etc., etc., como a gente está aqui na biblioteca e estamos falando de literatura, a quantidade de gente que passou a, a odiar as artes, os artistas, é uma coisa muito absurda. Eu é, cheguei no Brasil há um pouco mais que dez dias. No, primeiro, no meu primeiro dia no Rio, eu fui à praia. Aí, enfim, estava sentada, aluguei uma, uma barraca, uma cadeirinha, pedi uma água de coco, estava conversando com, com um rapaz que, que alugava a barraca e tal. E aí, depois de um tempo de conversa, me senti à vontade para perguntar se ele já sabia em quem ele ia votar. Cheguei três dias antes das eleições. E aí ele falou, ah, não sei, estou na dúvida entre o Bolsonaro e o Lula, acho que eu já acho muito engraçado como é que uma pessoa pode ficar na dúvida entre o Bolsonaro e o Lula, né? Porque são coisas tão diferentes que, enfim, estou é, na dúvida, mas estou um pouquinho mais inclinado é, para o Bolsonaro. Aí lá fomos uma conversa longa, não sei o quê. Nanana. Aí lá pelas tantas eu perguntei, mas o que o, que o Bolsonaro fez de bom? Aí ele, primeira coisa que ele me respondeu, acabou com a lei Rouanet. Aí eu fiquei assim. É tipo, eu falo, não é possível. Ele, assim, óbvio que nem essa pessoa não pode nem saber o que é a Lei Rouanet, para tá, saber mesmo o que é a Lei Rouanet, o que, que fez, para estar tá, para tá respondendo isso. É, mas é uma coisa que ficou completamente entranhada nas pessoas. É, mas eu fiquei abismada, fiquei assim, agora eu não sei o que falar. E, eu, e o anarquista diria, e a lei Rouanet é uma lei de isenção fiscal para grandes capitalistas que <risos> deixam de pagar imposto mas, mas, para que a gente tenha arte. A é gente isso? é pragmático, cara. Se está funcionando, está maravilhoso, entendeu? Não vai resolver todos os problemas, mas está funcionando, está fazendo coisa, pô, legal. Entendeu? Está tá fazendo coisa efetiva, está permitindo 
ao acontecimento de, de isso, de, de produções artísticas, e essas produções artísticas... Uh, porque, uh, saindo um pouco aqui do... Está levando o teatro lá na, 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 fora do centro? Entendeu? Lá no pessoal que está à margem? Está levando cultura para aquela galera? Pô, maravilha. Maravilha. Entendeu? Está tá comprando livro e mandando livro lá para aquelas bibliotecas. Está fazendo biblioteca itinerante e tal? Maravilha. Legal. E aí tudo bem, a gente faz isenção fiscal, não sei o quê, tá tranquilo, isso daí tudo bem. O problema é crer que isso daqui é a solução total. É, essa é a ingenuidade que a gente não pode ter, que isso daqui vai resolver tudo. Não, não vai. Mas, mas toda ajuda na direção é, é, é bem-vinda. É? Assim, vamos, vamos... Ah, não, não vamos dar Bolsa Família... Claro que vamos dar, vamos dar para todo mundo, vamos fazer, legal. Assim. Só que, assim, ao mesmo tempo, vamos lembrar que essa daqui não é, porque muitas vezes a gente esquece isso, esse é o nosso, nosso ponto. Assim. Ah, esquecer que, que para, quando você ganha um pouquinho de coisa, já para e fala assim, não, não, é, é isso aqui é o que dava para fazer, não, não, mas dá, dá sempre para a gente fazer mais, dá sempre para a gente dar um passo além. Não é? Porque você falou, metade da população ah, votou... E metade da população vai ter atitudes. Porque, porque o problema é esse. Assim, é o, o, quantos dessas pessoas, que não é na questão do voto, que vão replicar atitudes de, de opressão, de violência, entendeu? que vão ser coniventes, ou que vão ser, é, esse é o, é, é, o, é o meu maior medo. Assim. Que eles vão votar daqui a quatro anos em X ou Y? É o de menos. Não, nem não, sempre. Não é assim, <risos> nem sempre. Enfim, bom, como vocês podem perceber aqui, por esse, por esse papo incrível com, com esses dois autores, é, falando de ficção, a gente pode ganhar um choque de realidade né, sobre o que é o Brasil, o que foi o Brasil recentemente. E eu fico muito feliz de ter participado da conversa. É, quero agradecer a, a Tatiana, é, ao Lucas, primeiramente, e a vocês por terem ficado aqui atentos até agora. É, lembrar que... Como o Yuri já disse no começo, a, a Flip continua. Né? É, amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem uma mesa muito interessante com o Carlos Eduardo Pereira, que está presente aqui. É, um excelente cara que surgiu recentemente também. E, e a programação está cheia de, de, é, de pérolas assim como essa, né? de coisas boas para a gente respirar aliviado, né? para a gente sentir que está respirando de novo, conversar um pouco sobre leitura e literatura nesse espaço é, simbólico disso. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Música